கஷ்டப்படுகிறதும் என் வாழ்க்கையில இன்றைக்கு மனிதன் வாழ்க்கைய தயாரிப்பதற்காக வேண்டி அதிகமான காலங்களை செலவழிக்கிறத பாக்கணும் பொதுவா பாருங்க சின்ன ஒரு ஆறு ஏழு வயசுல இருந்து பிள்ளைல என்ன செய்வோம் ஸ்கூலுக்கு போடுறோம் நோக்கம் என்ன அந்த புள்ள நல்லா படிச்சு நல்லா படிச்சு ஒரு நல்ல ஒரு தொழில் ஒன்று எடுத்து அந்த புள்ள நல்லா சம்பாரிச்சு அந்த புள்ள நல்ல வீடு வாங்கி திருமணம் முடித்து நல்லா வாழணும் வாழ்க்கையில செட்டில் ஆகணும் இதுதான் நோக்கம் இந்த முயற்சி எத்தனை வயசுல ஆரம்பமாவது ஆறு வயசுல ஆறு வயசுல ஆரம்பமாகி பதினாறு வயசு வரைக்கும் நல்ல விளங்கிக்கோங்க நாங்க நினைக்கிற உலகத்தை சம்பாதிக்கிறதுக்கு பெருசாவின புறத்தான் மனுஷன் ஸ்டார்ட் பண்றான் இல்ல ஆறு வயசுல இருந்தே ஸ்டார்ட் பண்றோம் ஆறு வயசுல அதுக்கான பிரிப்பரேஷன் என்ன நடக்குது ஆறு வயசுல ஸ்கூலுக்கு போடுறோம் ஏன் போடுற நோக்கம் என்ன புள்ள நல்லா படிக்கணும் அடுத்த நல்லா படிச்சுட்டு நல்ல தொழில் ஒன்று எடுக்கணும் நல்ல தொழில் எடுத்தா நல்லா சம்பாதிக்கணும் நல்லா சம்பாதிச்சா நல்ல ஒரு வீடு வாகனம் அப்படி வாழ்க்கையை செட்டில் ஆக்கணும் இதுக்கு தான் ஆறு வயசுல போடுறோம் இப்ப பத்து வருஷம் பதிமூணு வருஷம் புள்ள ஸ்கூல்ல படிக்குது அதாவது புள்ள வாழ்க்கையுடைய தயாரிப்புக்காக வேண்டி பதிமூணு வருஷம் செலவழிக்குது தாய் தந்தையுடைய அனுசரணையோட அதற்கு பின்னால என்ன செய்யுது அந்த பிள்ள இன்னொரு அரசு ஸ்டேஜ் போகணும் ஒரு கிராஜுவேஷன் ஒரு நல்ல ஒரு நிலைமைக்கு போகணும் இன்னொரு நாலு வருஷம் குறைஞ்சது ஒரு புள்ள இரு அதாவது கிட்டத்தட்ட ஒரு புள்ள ஒரு பத்து பதினஞ்சு வருஷம் மட்டும் பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு மேல செலவழிக்குது அதுக்கு பின்னால என்ன செய்யறான் தொழில் ஒன்று சேர்ந்தார் அதுக்கு தொழில் ஒன்று சேர்ந்து அந்த தொழில செஞ்சு சம்பாதிக்க ஆரம்பிக்கிறான் அந்த தொழில சம்பாதிச்சு ஒரு வீடை கட்டி கல்யாணம் முடிக்க எத்தனை வயசு ஆகுது ஆண்களை பொறுத்த வரையில சுமாராக இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழு வயசு தீண்டது குறைஞ்சது நாங்க இருபத்தி ஆறு வைப்போம் இருபத்தி ஆறு வருஷம் ஒரு மனுஷன் வாழ்க்கையில உற்சாகமாக உஜாராக ஆரோக்கியமான செம்பாக இருக்கக்கூடியது ஒரு அறுபது வயசுன்னு வச்சுக்கோங்க ஆனா இந்த அறுபது வயசுல முதல் ஆறு வயசு எதுவுமே தெரியாத குழந்தையா கலையுது அதுக்கு பின்னால மொத்த பத்து பதினஞ்சு வருஷம் சுமாராக அந்த வாழ்க்கையுடைய பிரிப்பரேஷனுக்காக வேண்டி கலையுது அதுக்கு பின்னால தொழில் பெற்ற பின்னால இப்படி பார்த்தா இருபத்தி ஆறு வயசுல இவர் இருபத்தி எட்டு வயசு இருபத்தி ஆறு வயசுல இங்களே இருபத்தி ஆறு வயசுல இவர் கல்யாணம் முடிச்சாலும் இருபத்தி ஆறு சக இருபத்தாறு ஐம்பத்தி ரெண்டு வாழ்க்கையில அரவசிய செட்டில்மெண்ட்காக வேண்டி கழிக்கிறோம் வாழ்க்கையில செட்டில் ஆகணும் என்றதுக்காக வேண்டி வாழ்க்கையில அரவசிய செலவழிக்கிறோம் அதற்கு பின்னால தான் நாங்க வாழ்க்கைய வாழ ஆரம்பிக்கிறோம் சுபானம்மா பாருங்க வாழ இருபத்தஞ்சு வருஷம் முப்பது வருஷம் வாழ்க்கைக்காக வேண்டி ஒரு ஐம்பது அறுபது வருஷம் தானே நாங்க அனுபவிக்க போறோம் அந்த முழுமையாக அப்ப இருபத்தஞ்சு வருஷம் முப்பது வருஷம் வாழ்க்கைக்கு வாழ்வதற்காக வேண்டி ஹாப் டு ஹாப் இருபத்தஞ்சு முப்பது வருஷத்தை நாங்க செலவழிக்கிறோம் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு அரவசி கொடுத்து அரவசி வாங்குறது இது எப்படி பிசினஸ் என்று பாருங்க உலக வாழ்க்கை இதை பத்தி அவ்வளவு சொல்லுறான் இவ்வளவு செலவழிச்சு நீங்க ரெடி ஆகுறீங்களா இந்த உலக வாழ்க்கை இந்த உலக வாழ்க்கைக்கு அல்லா தரக்கூடிய சர்டிபிகேஷன் தெரியுமா உலக வாழ்க்கைய பத்தி அல்லா தரக்கூடிய எக்ஸ்பிளேஷன் இந்த உலக வாழ்க்கை என்ன அல்லாஹுக்கு ஜெலஸ்டான இந்த உலக வாழ்க்கைக்கு விளாட்டும் வீணும் தான் என்று சுபகானம்மா உங்களோட உலக இந்த உலக வாழ்க்கை வீணும் விளையாட்டும் என்று அல்லா சொல்லிட்டான் பாருங்க இந்த இடத்துல இருந்து பாருங்க இன்னொரு இடத்துல சொல்றான் இந்த உலக வாழ்க்கை ஒரு ஏமாற்றம் என்பதாக சொல்றான் இப்ப யோசிச்சு பாருங்க இந்த விளையாட்டால இந்த உலக வாழ்க்கைக்கு அல்லா வீணானது என்று சொல்லக்கூடிய உலக வாழ்க்கைக்கு இன்னொரு இடத்துல அல்லாஹு தல ஹதீசுல் குதீசுல சொல்றான் ஆதமின் மகனே இந்த உலகம் என்னுடைய பார்வையில ஒரு இறக்கை அளவு கூட இல்ல ஒரு இயுடைய இறக்கை இல்ல 
ஒருத்தர் புதுசா பிசினஸ் ஒன்று பண்ணணும் என்று ஒரு டெய்லி இ பிடிக்கிறாரு இ பிடிச்சு மூட்டை மூட்டையா பெட் பண்றாரு கொண்டு விக்கலாமா எந்த கால எந்த பொறுமதியும் இல்ல ஈக்கே பொறுமதி இல்லைன்னு சொன்னால் ஈடைய இறக்கைக்கு அறவே இல்லை சுபானா அல்லா சொல்லுறார் மனிதர்களே இந்த உலகம் இந்த உலகமும் உலகத்துள்ள வசுக்களும் இது எல்லாமே ஏண்ட பார்வையில் அதாவது ரஷ்யா இங்கிலாந்து அமெரிக்கா போன்ற பெரும் பெரும் நாடுகள் கோடான கோடி சொத்துக்கள் கோடான கோடி பொருமாதியான தங்கம் வயிறுடையம் மாணிக்கம் எல்லாமே இது எல்லாமே என்னுடைய பார்வையில ஒரு இறக்கைக்கும் தரம் இல்ல அல்லா சொல்ல அப்படி இருந்தா நான் என்னை வணங்காதவர்களுக்கு ஒரு ஒரு மிடர் தண்ணீரும் கொடுத்திருக்க மாட்டேன் சகோதரிகளை தாய்மார்கள் நிதானமா சிந்திச்சு பாருங்க நாங்க கத்தப்படக்கூடிய இந்த உலகத்துக்கு அல்லா சொல்லுறார் ஈட பொறுமதியும் இல்லப்பா இந்த உலகம் விளாட்டப்பா இந்த உலகம் வேடிக்கப்பா அல்லா சொல்றார் அந்த அல்லா வேடிக்கை விளையாட்டு என்று சொல்ற உலகத்துக்கு தான் நாங்க உயிரது பிரதியாக வச்சு உயிர வச்சு நாங்க சம்பாரிச்சு கஷ்டப்பட்டு செலவழிச்சுட்டு இருக்கிறோம் சுபகான் அம்மா அப்ப நீங்க கேட்கலாம் சில இடத்துக்கு அப்ப என்ன உலகத்துல சம்பாதிக்கப்படாதா படிக்கப்படாதா அனுபவிக்கப்படாதா இஸ்லாம் என்ன தெரியுமா சொல்லுது நீங்க படிங்க சம்பாதிங்க அனுபவிங்க வீடு வாசல் வாங்குங்க காணி பூமி வாங்குங்க நக நட்டு வாங்குங்க எல்லாம் அனுபவிங்க ஆனா எப்படி இருக்கணும் அது தீனோட சேர்த்து இருக்கணும் இதான் இஸ்லாம் கூறிக்கொண்டிருக்கு எப்ப தீன் இல்லாம மார்க்கம் இல்லாம பணம் படிப்பு பட்டம் வீடு வாசல் எது வந்தாலும் அதுல உங்களுக்கு எல்லாம் இருக்கும் ஆனா அல்லா ஒவ்வொரு பொருளின் உயிராக இருக்கக்கூடிய நிம்மதிய மரக்கத்தை அல்லா எடுத்துருவான் அல்லா எடுத்துருவான் அப்ப எல்லாம் இருக்கும் ஆனா நிம்மதி இருக்காது பல வருடங்களுக்கு முன்னால ஸ்ரீலங்கால கொழும்புல ஒரு மோதர் ஒண்ணு நடந்துச்சு பெரிய ஒரு கோடீஸ்வரர் இந்து சகோதரர் அவர் கொல்லப்பட்டுட்டார் இனம் தெரியாதவர்களால கொலை செய்யப்பட்டுட்டார் இப்ப இத என்ன செஞ்சாங்க போலீசால வந்து அட பொடியை எடுத்து போஸ்ட் மோஷன் காலத்து இப்ப இத பத்தி பாத்துட்டு விசாரிச்சு டிபிடிக்குள்ள இடைக்கட போலீஸ்ல விசாரணைக்கு வார நேரம் கடைசியில அரெஸ்ட் பண்ணினாங்க மனைவிய எதை வச்சு தனி அரெஸ்ட் பண்ணினாங்க அந்த உணவு பார்ப்பதற்கு போட்டவர் ஏதோ ஒரு ரூபத்துல பிச்சைக்காரன் மாதிரியே யாரோ ரூபத்துல வார நேரம் கணவன் இறந்து ஒரு மாசம் இல்ல மனைவி பாட்டு படிச்சு கொண்டிருக்கிறாவா எத்தனை கோடி பணம் இருந்தாலும் நிம்மதி வேண்டும் வீட்டில் வேண்டும் இந்த வேர்ட வச்சு பலோ பண்ணி பார்த்துட்டு கடைசியில பிடிச்சாங்க என்னன்னு சொன்னா சகோதரிகளை தாய்மார்களே உலகம் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் எவ்வளவு தான் பணம் பதவி பட்டம் பெண்கள் உங்களே பொறுத்த வரையில எவ்வளவு தான் உங்களுக்கு அழகு வாய்ப்பு அந்தஸ்து இருந்தாலும் எப்ப உங்கள்ட்ட மார்க்கம் இல்லையோ இஸ்லாம் இல்லையோ தீன் இல்லையோ அல்ல எல்லாத்தையும் தருவான் நடுவுல நிம்மதி இருக்காது நிம்மதி இருக்காது இந்த நிம்மதி அல்லா தன்னுடைய கையில வச்சிருக்கூடிய ஒரு தனி சக்தி அது பறக்க அல்லா வச்சிருக்கூடிய தனி சக்தி எனவே சகோதரிகளை தாய்மார்களே ஒரு நாங்க நிம்மதியான சந்தோஷமான வாழ்க்கை தேவை என்றால் எப்ப இந்த நிம்மதியை உள் வாங்குறோமோ அப்பதான் சந்தோஷம் வரும் அப்ப நிம்மதி எப்படி உள் வாங்குறது எப்படி நிம்மதியை கொண்டு வர்றது என்றா அதுக்கு அல்லா சில வழிமுறைகளை வச்சிருக்கிறான் எப்போ ஒரு வீட்டுல நிம்மதி வரும் சந்தோஷம் வரும் என்று சொன்னால் முதலாவது எந்த வீட்டுல தொழுகை இருக்குமோ அந்த வீட்டுல இந்த சந்தோஷம் வரும் ஒரு வீட்டுக்குடைய நிம்மதி எப்ப ஆரம்பம் தெரியுமா சகஜுல ஒரு பொம்பளைக்குள்ள ஆக பெரிய பாக்கியம் கணவனை விட கணவனுக்கு முன்னால் மனைவி தான் அல்லாவுடைய பஷாரத் அதாவது நன்மாராயணம் பெறுவா ஒரு வீட்டுல எப்ப ரசூலுல்லா சொன்னாங்க எந்த மனைவி அதிகாலையில எழுந்து அதிகாலையில எழுந்து தன்னுடைய கணவனையும் சகஜத்துக்கு எழுப்பாட்டுறாவோ அதிகாலையில இருந்து தன் கணவனையும் சகஜத்துக்கு எழுப்பாட்டுறாவோ இவருக்கு அல்லாவின் நன்மாராயம் உண்டாகட்டும் சுபகான் அல்லா வீட்டுக்கு முதலாவது பரக்கர் 
முதலாவது பறக்கத் ஒரு பொம்புல எப்ப அதிகாலையில எழுந்து தன்னுடைய கணவனையும் சகஜத்துக்கு எழுப்பாட்டி அவும் அமல் செய்வார் சொன்னா அந்த வீட்டுல நிம்மதியுடைய வாசல் திறக்கப்படும் செஞ்சு பாருங்க சகோதரிகளை தாய்மார்களே ஏழு மெண்டா செஞ்சு பாருங்க வேண்டிய தரிசிரியம் வேண்டிய முசீபத் ஊட்டுல இங்கு இல்லாம போகும் எப்ப கணவனும் மனைவியும் சகஜ தொழுந்துட்டு அந்த நேரத்தில் அல்லாஹ் கிட்ட கை என்றாங்களோ அல்லாஹ் துவாவை கபூலாக்குவார் சமீபத்தில் ஒரு சகோதரர் பேசிக் கொண்டிருந்த நேரம் சொன்னார் நான் அல்லாவுடைய ஒரு ஆச்சரியமான உதவிய கண்டேன் இது தாவத்துடைய முதாக்கரா என்ற தல நான் கார்புசாரிய செல்வன் எல்லாத்துக்கும் இது படாது நல்லா யோசிங்க கண்டி கம்பல பகுதியில ஒரு அல்லாட உதவிய கண்டேன் என்னது சொன்னார் நான் வீடு கெட்ட ஆரம்பிச்சேன் வீடு கெட்ட ஆரம்பிச்சா வீடு கெட்டது ரெப்பியார் என்று ஆரம்பிச்சேன் வீடு பொருவா வீடு தான் ரெப்பியார் என்று தான் ஆரம்பிக்கிறேன் நாலு லட்சத்துல ஆரம்பிச்சா பதினாலு லட்சத்துல முடியும் ஒரு லட்சம் ஆரம்பிச்சா அஞ்சு லட்சத்துல முடியும் இதே போல இவர் ஒன்னே கால் லட்சம் வச்சுட்டு ஆரம்பிச்சிருக்கிறாரு மேக்சிமம் ரெண்டு லட்சத்துக்கு ரோல் பண்ணலாம் என்று ஆரம்பிச்சா ஆறு லட்சத்துல முடிஞ்சிருச்சு இப்ப என்ன செய்ய கணவனும் மனைவி மீது யோசிக்கிறாங்க வீட்டுட வேலை கம்ப்ளீட் ஆயிட்டு ஆனா இவ்வளவு கடன் ஹார்ட்வேருக்கு கடன் மணலுக்கு கடன் இப்படி எல்லாத்துக்கும் கடன் ஆயிடுச்சு என்ன செய்த சகோதரிகளே தாய்மார்களே கணவனும் மனைவி முடிவு செய்யறாங்க தொடர்ந்து நாற்பது நாட்கள் நாங்க தாஜ்யுத்தம் இஷாவாம சொல்லுவோம் எந்த ஆகுது ரெண்டு பேரும் நியத்து வைக்கிறாங்க ஆரம்பிக்கிறாங்க தொடர்ச்சியாக தொடர்ந்து வாராங்க நாற்பது நாள் தொடர்ந்து வாராங்க பெண் தொலக்கூடாத காரணத்தை தவிர மத்த காலங்கள் எல்லாம் தவறாம தொழுந்துட்டே வாரா சுபகான் அல்லா சகோதரிகளை தாய்மார்களே அந்த சகோதரர் சொல்கிறார் அதுல ஒரு முப்பது நாள் போகல்ல கணக்க பார்த்தோம் சின்ன அவர் அந்தந்தைக்கு பிசினஸ் செய்யக்கூடிய மனுஷன் சின்ன பிசினஸ் தான் செய்யறாரு ஆனா என்ன நடந்துச்சோ தெரியா என் வாழ்க்கையில் அதற்கு முன்னாலும் அப்படி பிசினஸ் போகல அதற்கு பின்னாலையும் இதுவரைக்கும் அப்படி ஒரு பிசினஸ் போகல அந்த பீரியட்ல சுபகான் அல்லா சுமார் ஆறே கால் லட்சம் நான் கடன் அடைச்சேன் சகோதரிகளை தாய்மார்களை இது எங்களுக்கு ஏற்றுக்கொள்ள கஷ்டமா இருக்கும் இன்றைக்கும் சந்தோஷமா வாழ்றாங்க அந்த ஃபேமிலி இது ஏற்றுக்கொள்ளது கஷ்டமா இருக்கும் அல்லாட மீது அல்லாவின் மீது நம்பிக்கையோட சகஜத்துடைய துவா இருக்குதானே அதோடைய ரிஃப்ளக்ஷன்ஸ் இப்படித்தான் இருக்கும் சகஜத்துல எழுமுங்க இன்றைக்கு வீட்டுல கஷ்டம் பிரச்சனை இந்த கொமர் கொடுத்து கொள்ள வழி இல்ல அது இல்ல இதுல இருந்து எவ்வளவு யோசிக்கிறோம் தானே எல்லா சிக்கிட்டே சொல்லுறோம் திராத்தாட்ட சொல்றோம் தங்கச்சிட்ட சொல்றோம் மைனி கிட்ட சொல்றோம் மாமி கிட்ட சொல்றோம் நாலு பொம்பளை சேர்ந்தாவே உனக்கு நாலு புள்ள இல்லையா மூத்தவளுக்கும் வயசாவிருச்சு ஊடு கெட்ட வானமான்னுதான் பண்றது நாங்க எல்லாத்துக்கிட்டம் சொல்லக்கூடிய நாங்க சகோதரிகளை தாய்மார்களை யோசிங்க அல்லா கிட்ட சொல்றோமா கணவன்மாரையும் பழக்குங்க கணவன்மாருக்கும் பழக்குங்க கணவன்மாரும் பசார்ல இருக்கிற எல்லாத்துக்கிட்ட சொல்ற யாவரும் இல்ல அது இல்ல இது இல்ல பிரச்சனை அல்லா கிட்ட சொல்லுறோமா அல்லா எங்கள்ட்ட கேக்குறான் ரசூலுல்லா சொல்லலா சொன்னாங்க அல்லாஹு தாலா அதாவது இரவின் கடைசி பகுதியில் அதாவது தகஜுத்த நேரத்துல அடி வானத்துக்கு வந்து கேக்குறான் என்னிடம் உதவி கேட்பவர்கள் யாரும் இல்லையா நான் கொடுப்பதற்கு தயாராக இருக்கிறேன் உதவி கேக்குறவங்க யாரும் இல்லையா கொடுக்க தயாரா இருக்கிறேன் நல்லா கேக்குறான் நாங்க அந்த நேரத்துல கேட்டு பெற்றுக் கொள்ளலா எங்களை விட நஷ்டவாளிகள் யார் சகோதரிகளே தாய்மார்களே நிம்மதிய பாக்கலும் வீட்டுல தகஜத்துக்கு எழுதி பழவங்க வீட்டுல தகஜத்து தொழுது பழவங்க ஆக பெரிய பாக்கியம் சமீபத்தில் ஒரு வயோதிப பெண் சுமாராக ஒரு எழுபத்தஞ்சு எண்பது வயசு இருக்கும் எழுபத்தஞ்சு எண்பது வயசு இருக்கும் இப்ப அவட வாழ்க்கையில அவட மகன் ஒரு ஆளு அவர் சொல்றார் எனக்கு தெரிஞ்ச காலத்துல இருந்து என் உம்மா தாஜ்ஜத்த உட்டத்த நான் கண்டில்ல சுபகானம்மா எங்கட பிள்ளைகள் எங்களை பார்த்து அப்படித்தான் செல்லணும் ஒவ்வொரு பொம்பளையிலும் இருக்கணும் எனக்கு தெரிஞ்ச காலத்துல இருந்து இந்த நாடகத்தை ஒரு நாளாவது உட்டாம பார்த்தேன் இல்ல எனக்கு தெரிஞ்ச காலத்துல இருந்து இந்த நிகழ்ச்சியை கேட்டு வந்தேன் இல்ல மகன் சொல்லுறார் மகனுக்கும் புள்ளையில் இருக்குது ஆறு ஏழு வயசு புள்ள நினைக்கிற மூத்த புள்ள 
மையத்துக்கு போன நேரம் மகன் சொல்றார் எனக்கு தெரிஞ்ச காலத்துல இருந்து ஏதோ உம்மா தகஜத்தை விட்டதில்லை அசானுக்கு ஒரு மணி காலத்துக்கு முன்னாலமா எழும்பிடுவாங்க சுபகானல்லா எது வரைக்கும் என்று சொன்னால் எது வரைக்கும் என்று சொன்னால் ஆக இயலாத நேரம் சக்கராத்து அடுத்த நாள் மௌசா போறதுக்கு முந்தின நாள் கூட நோய்வாய்ப்பட்டிருந்து அதோடு எலும்பி போய் சாஜ தொந்துட்டு வந்தாங்க சுபகானல்லா மௌசா போற நேரம் களிமாவோட பிரகாசமாக மௌசா போனாங்க எது வரைக்கும் பெண்கள் சொல்லுறாங்க அந்த மையத்தை பார்த்த ஒரு ஆசையா இது மாதிரி ஏண்ட மௌசாக இருக்க கூடாதாங்க சகோதரிகளை தாய்மார்களே சகஜத்துடைய தொழுகைக்குத்தானே மையத்துடைய முகத்தை பிரகாசமாக்க செய்யும் எங்களோட தேவைகளை பூர்த்தி செஞ்சு தரும் சகஜத்துடைய தொழுகையை நீங்க தொழுந்துட்டு அப்படியே உட்கார்ந்து நீங்க குரான் ஓடிட்டு எழுமுங்க வாழ்க்கையில பறக்கத்தை பார்க்க எழும் நாளுடைய பறக்கத்தை பார்க்கலாம் ரசூலுல்லாவுடைய மனைவிமார்கள் எப்படி பலவி இருந்தாங்க வரைக்கும் இருந்துட்டு அவங்க அப்படி இன்னொரு மனைவியுடைய வீட்டுக்கு போறாங்க அந்த நேர் அந்த நாள் அந்த மனைவி வீட்டுல வீட்டுல தங்கி இருந்த நாள் போய் கேட்டாங்க நீங்க இன்னும் எலும்பல்லையா அந்த மனைவி சொன்னார் யார சூழல்லா நீங்க சுபோடைய நேரத்துக்கு பள்ளிக்கு போற நேரம் நான் என்னுடைய தொழுகை விருப்பில் அமர்ந்தது இன்னும் இதே இடத்தில் தான் ஓதி அதாவது இருக்கிறேன் எங்களுக்கு விளங்குறமாய் சொன்னார் கணவன் ரசூலுல்லாஹி சொல்லா அலை செல்லம் சுபோ தொழுகைக்கு பள்ளிக்கு போறாங்க போற நேரம் மனைவி தொழுரப்பாயில பள்ளிக்கு போய் சூரியன் உதிக்கும் பொழுது வருகின்றார்கள் அந்த நேரத்திலே மனைவி தொழுரப்பாயில சுபகானம்மா ரசூலுல்லாட மனைவிமார்கள் வாழ்ந்து காட்டினாங்க நீங்க ஒவ்வொரு பெண்களும் யோசிங்க நாங்க எங்களோட வீட்டுல எந்த நிலைமையில இருக்கிறோம் இன்னைக்கு பெரிய முயற்சி எங்களுக்கு தெரியும் முழு உலகத்திலும் தாவத் நடக்குது இன்னைக்கு நீங்க உட்கார்ந்து இருக்கிறீங்க நான் பயான் பண்றேன் இதெல்லாம் தப்ளீகளுடைய பிரதிபலிப்பு தெரிஞ்ச விஷயம் இப்ப யோசிங்க இந்த தப்ளீக இந்த தப்ளீகுடைய பாடமாக்கிறது தாய பத்தி எழுதுறாங்க ரமலான் மாசத்துல ஒரு நாளைக்கு ஒரு குரான் ஓதுவாங்களா நினைச்சு பார்க்க முடியாது ஒரு நாளைக்கு ஒரு குரான் என்ன செய்வாங்களாம் சகஜத்துல எழுந்துட்டு பிஸ்மில்லா ரஹ்மான் ரஹீம் சூரத்துல் பாத்தியாவ ஆரம்பிச்சு அதுக்கு பின்னால சகஜத்துல சொல்லுவாங்களே சொரக்குல அலிஸ்லாமி வந்து பக்கரால ஆரம்பிப்பாங்க ஆரம்பிச்சு முதலார காத்துல அப்ப ரெண்டார காத்துல கொஞ்சம் இப்படி தொழுது நிப்பாட்டியாச்சு அப்புறம் சுபோடைய சொன்னது சுபோல ஓதியாச்சு அதுக்கு பின்னால மத்த வேலைகள் இருக்கிற இந்த டைம்ல மொலான இல்லியாஸ் ரைமுல்லாட தாயார் கைகள் வேலை வீட்டு வேலைகளை செய்யும் வாய் குருவான் ஓதி கொண்டிருக்கும் எது வரைக்கும் எது வரைக்கும் இரவு தூங்கும் பொழுது முப்பது ஜூசே ஓதி முடிச்சிருவாங்க நீ கஷ்டமா நினைக்க வேணும் உங்களோட புள்ளையில் மதரசாக்கு போற புள்ளையில் இருந்தால் ஹாஃபீஸ் புள்ளையில் இருந்தா கேளுங்க இருபது நிமிஷத்துல ஒரு ஒரு ஜுசு ஓதலாம் இருபது நிமிஷத்துல ஒரு ஜுசு ஓதலாம் ஒரு ஹாஃபீஸுக்கு அப்படி என்றால் ஒரு அவருக்கு மூணு ஜூஸ் பத்து அவர்ல முப்பது ஜூஸ் சிம்பிள் ஒரு ஹாஃபீஸ் பத்து மணிக்கியால ஒதுக்கினா ஒரு அவர்ல ஒரு நாளைக்கு முப்பது ஜூஸ் நாங்க மதரசால ஒரு புள்ள ஹாஃபீஸ் ஆகிட்டாரண்டா அவருக்கு கடைசி எக்ஸாம் வைப்போம் என்னது காலையில சுபத்துலிருந்துட்டு ஆரம்பிப்பாரு ஒரு ஆண பாடம் தரணும் இடைக்கடு ஓப் கொடுப்போம் ஓப் கொடுத்து கொடுத்து அதிரத் மாறும் உட்காருவோம் அன்றைக்கு அசர் மகரி பாக போகும்போது புள்ள ஒரு குரானை பாடம் ஆபீஸ் பாடம் தந்து முடிவார் ஒரு பிள்ளை இல்லாம இப்பதான் ஆபீஸ் சர்டிபிகேட் கொடுப்பாங்க அப்ப நீங்க நினைக்கிற ஒரு நாளைக்கு ஒரு குருவானோ எப்படி நினைக்கிறது இல்ல நோமலா செய்யலாம் ஒரு ஹாஃபீஸ்க்கு செய்யலாம் இப்ப என்ன செய்யறாங்க இவ்வளவு ஹாஃபீஸா வெறும் அவரை காலை வேலைகளை செய்யறதோட 
கொருவான மொல்ல 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 ஓதி இரவு தூங்குவதற்கு முன்னால் ஒரு குருவான ஓதி முடிச்சிருவாங்க ரமலானுடைய மாசம் கொஞ்சம் டைம் கூட ஒதுக்கிறதால அந்த உணவுக்கான ஏற்பாடுகள் குறவு என்றால ஒவ்வொரு ரமலானையும் நாற்பது குரான் ஓதி முடிப்பாங்களாம் சுபகாரம் அன்றைக்கு அப்படி ஓதினப்பும் பெண்ணுடைய மகன் தான் மௌலான இல்லியா சஹிமுல்லா இமாம் புகாரி அஹமத்துல்லாய் அலைகள் இமாம் புகாரி அஹமத்துல்லாய் அலைகி ஒரு பிரபலியமான சம்பவம் நீங்களும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க சின்ன வயசுல விளையாடி கொண்டிருக்கிறார் அங்க பாலைவனம் பகுதி இப்ப புள்ள மண் புள்ளே மண் வீசி விளையாடுது புள்ளே மண் வீசி விளையாடுது சின்ன புள்ள தானே அதுல மண் வீசி விளையாடுற நேரம் இமாம் புகாரி ராய்மோட கண்ணுக்கு ஒரு புள்ள மண் மண்ண எடுத்து அடிச்சு விட்டுட்டார் அடிச்சது முடிவு என்னு கேட்டா இமாம் புகாரி ராய்மத்துள்ளாட ரெண்டு கண்ணும் விளங்காம போயிருச்சு நாங்க இந்த சஹீல் புகாரி இமாம் புகாரி என்று பேசுறோமே இப்படி ஒரு வரலாறு இருக்குது ரெண்டு கண்ணும் தெரியாது மொத்தமாவே இமாம் புகார் முன்னாக்கு ஆறு ஏழு வயசுல கண் தெரியாம போயிருச்சு இப்ப என்ன நடக்குது சின்ன வயசு கண் தெரியாது தாய் தான் வாப்போம் இல்ல இமாம் புகார் ரமத்துல போறதுக்கு வாப்போம் இல்ல வாப்போம் போச்சு அப்ப நானும் அவரும் ரெண்டு ஆம்பள புள்ள இப்ப தாய் தான் இந்த மகனை எல்லா விடத்து கூட்டிட்டு போற தேவைகளை பூர்த்தி செய்து கொடுக்கறது இமாம் புகார் ராமத்துலோட நானா உதவியா இப்பாரு ஆனால் இமாம் புகாரி ராமத்துள்ளாட வரலாறுகள்ல பதிவு செய்யறாங்க அவங்களோட வீட்டுல முசல்லா தொடர்ந்தே தான் இருக்கும் அவங்க வீட்டு வேலைகளை செய்வாங்க மற்ற நேரத்துல அழுந்து 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 துவா கேட்பாங்க தொழுவாங்க அழுவாங்க துவா கேட்பாங்க ஒரு வாரம் இல்ல பல வருடங்கள் பல வருடங்கள் அழுந்து 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 துவா கேட்கிறாங்க யா அல்லா கண்ண கொடுத்தவன் நீ பார்வையை கொடுத்தவன் நீ அந்த பார்வையை ஏண்ட பிள்ளைக்கு திருப்பி தந்துரு திருப்பி தந்துரு துவா கேட்டு 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 பல வருடங்களுக்கு பின்னால் ஒரு நாள் இமாம் புகாரி உடைய தாயார் பாக்குறாங்க மகன் ஓடி வாராரு அப்ப ரெண்டு கண்ணும் தெரியாதுன்றதால அவருக்கு இடங்கள் எல்லாம் பாடம் அப்படித்தானே பொதுவா வளமையா ஒரு கண் தெரியாதவங்க வீட்டுல அவங்க கூட வேலை செய்வாங்க இப்ப இந்த சின்ன புள்ள இமாம் புகாரி இந்த சிறுவர் என்ன செய்யறாரு அவருக்கு வீட்டுல உள்ள இடங்கள் எல்லாம் பாடம் எனவே அவரை யாரும் பிடிக்க தேவையில்ல அவர்கிட்ட வேலையை அவர் செஞ்சு கொள்வாரு இப்ப புள்ள ஓடி வருது மனுஷன உம்மா எனக்கு கண் விளங்குது அப்ப இந்த தாயார் தலையை தடாவிட்டு சொல்றாங்க மகனே அல்லா கூடிய சீக்கிரம் உனக்கு கண் பார்வையை தருவான் இல்ல எனக்கு கண் விளங்குது இவங்க சொல்றாங்க இல்ல உனக்கு என்ன பிரம்மம் உனக்கு வந்து ஒரு நிலவு அப்படி இப்ப எத்தனையோ தடவை புள்ள சொல்லிட்டு இப்ப புள்ள சொல்லுது இது இதுதான் இது இதுதான் என்று காற்றுல புறத்தான் தாயாருக்கு ஆச்சரியம் சுபகான் அல்லா கண் ரெண்டும் ரெண்டு கண்ணும் தெரியாமல் போன இமா புகாரியுடைய தாயார் தன்னுடைய துவாவின் மூலமாக ரெண்டு பார்வையை எடுத்து கொடுத்தார் முடிவு என்ன இமா புகாரி ரஹ்மத்துல்லா அவட தாயார் அந்த பிள்ளைக்கு ரெண்டு கண்ண மட்டும் இல்ல முழு உலகத்துக்கும் ஒரு ஹதீச தொகுத்து வழங்கி கொரானுக்கு பின்னால முதல் தரத்துல உள்ள ஹதீஸ் கிரந்த எழுதுறதுக்கும் ஆக்கி வைச்சான் சுபகானம்லா இந்த புகாரி இமா புகாரியுடைய இந்த வளர்ச்சிக்கு வித்திட்டது அந்த தாயிட அழுவையும் தொழுகையும் இமாம் ஷாஃபி ராமத்துல்லா இமாம் ஷாஃபி ராமத்துல்லா அவங்களோட வாப்பம் சின்னத்துல மோத்து அவங்களோட வாப்பம் சின்னத்துல இல்ல அவங்களோட தாயார் என்ன செய்வாங்க அன்னார அன்னார் தன் கல்வி கற்பதற்கு போற நேரம் பல ஊர்களுக்கு போனாங்க இமாம் ஷாஃபி ராமல்லா போற நேரம் எல்லாம் சிறு வயதுல தாயாரும் சேர்ந்து தான் போவாங்க தாயாரும் சேர்ந்து தான் போவாங்க சேர்த்து ஒரு இடத்தை எடுத்து அங்க இருந்து புள்ளே படிக்க வச்சாங்க சுபகான் அல்லா இன்னைக்கு ஒரு இமாம் ஷாஃபி தோன்றினார் சகோதரிகளே தாய்மார்களே இதே போல முயன் அப்துல் காதிர் ஜீலானி ராய்மா உலகத்துல ஆக பெரிய மகான் உலகத்துல ஆக பெரிய ஒரு மகான் இவனே சின்னத்துல வாப்பா இல்ல சின்னத்துல வாப்பா இல்ல ஆனா அவங்களோட நிலைமை என்ன அவங்களுக்கு முயன் அப்துல் காதிர் ஜீலானுடைய தாயார் பழக்கின பழக்கம் உங்களுக்கு பசி வந்தால் அல்லா கிட்ட கேளுங்க உங்களுக்கு எந்த காலத்து கொண்டும் அல்லா பாக்குறான் என்றத மறந்துடாங்க எங்களுக்கு தெரிஞ்ச சம்பவம் 
இப்ப இவங்களை பங்காதுக்கு அனுப்பணும் ஜெயிலாந்து இருந்து பங்காதுக்கு அனுப்பணும் இப்ப என்ன செய்யறாங்க இராக்குக்குள்ளே தான் இப்ப வியாபார கூட்டத்துல அனுப்புறாங்க இந்த பணத்தை காணாக்கிட கூடாது பெண்களுக்கும் பெண்கள் என்ன செய்வாங்க சின்ன புள்ளையில கடைக்கு அனுப்புற நேரம் புள்ளையோட பொப்பேட்டுல சல்லிய போட்டு ஒரு அர்ணல் கட்டை ஒன்று குத்தி அனுப்புவாங்க அந்த கட்டு தானே சொல்றேன் பின் ஒன்று குத்தி அனுப்புவாங்க விழாம இதே போல அப்துல் காசி ஜெயலாங்க தாயார் இந்த புள்ளையோட ஆடையில ஒரு பகுதியில நாற்பது பொற்காசுகளை வச்சு ஒரு தச்சு அனுப்புறாங்க போற இடத்துல வியாபார கூட்டம் ஒரு இடத்துல தங்குது கள்ள கோஷங்கள் மாறாங்க இந்த வியாபார கூட்டத்தை அடிச்சு சொத்துக்கள் எல்லாம் பறிக்கிறாங்க இப்ப பார்த்தாங்க புள்ளி ஒன்று நிக்குது பிடிச்சு கேட்டாங்க உனக்கு என்ன நிக்குது புள்ள சொல்லிச்சு நாற்பது பொற்காசுகள் நாங்க சின்னத்துல புள்ள படிச்ச சம்பவம் சகோதரிகளை தாய்மார்களே அவன் ஆச்சரியப்பட்டான் அதட்டினான் எங்கிருந்தாங்க முடிவு அந்த கொள்ளை கூட்டம் மகான்களாக மாறிச்சு இன்றைக்கு உலகம் எதிர்த்து அதாவது சோதனம் அடையக்கூடிய ஞாபகம் ஊட்டக்கூடிய பல உலமாக்கள் தன்னுடைய வழிகாட்டிகளாக எடுக்கிற அப்துல் காதிர் ஜெயிலான் ரஹ்மா இவங்களும் அந்த அப்துல் காதிர் ரஹ்மாக மாறினத்துக்கு பின்னணி ஒரு உம்மாட வளர்ப்பு சகோதரிகளை தாய்மார்களே ஒவ்வொரு பெண்களும் யோசிங்க நான் ஏந்த புள்ளைக்கு அப்படி ஒரு தாயா இருக்கிறேனா ஏந்த புள்ள எந்த பொலிசியில போயிட்டு இருக்குது ஏந்த புள்ளையோட வளர்ச்சிக்கும் எனக்கும் சம்பந்தம் இருக்காது நல்ல விலங்குங்க சகோதரிகளை தாய்மார்களே ஊட்டுடைய சூழல் இருக்கத்தானே அது தான் புள்ளைகளை மாற்றுறது இந்த ஒவ்வொரு பகுதியில இல்ல இந்த கொஞ்சம் நுவரலியா இது மாதிரி பகுதியில போன அவங்களுக்கு விலங்கும் இந்த தேங்கெண்ணெய் இருக்கத்தானே தேங்கெண்ணெய் தலைக்கு போடக்கூடிய எண்ணெய் இந்த எண்ணெய நாங்க இங்க இருந்து போடுற நேரம் பொருள்ல தண்ணியா தான் இருக்கும் ஆனா அதை அப்படியே வேன்ல வச்சுட்டு அப்படியே நீங்க நுவரலியா போய் சேர்ந்துட்டு பத்து நிமிஷத்துல என்ன போத்துல தூக்கி பாத்தீங்கன்னா அப்படியே சௌகரியம் உறைஞ்சிருக்கும் என்ன சொல்றான் வெளியுடைய சூழல் அது குளிராகும் பொழுது வீட்டுக்குள் இருக்கக்கூடிய எண்ணெய் எப்படி அது திண்மமாக மாறுதோ இதே மாதிரி வீட்டுக்கு வெளியே உள்ள சூழல் வீட்டுக்குள்ளே புள்ளைய மாற்றும் வீட்டுக்குள்ள உள்ள சூழல் வில் லவ்லா புள்ளிட சூழல மாற்றும் இன்னைக்கு எல்லா பெண்களுக்கும் உள்ள ஆசைத்தான் ஏந்த புள்ள ஒழுக்கமான புள்ளைய வரணும் ஏந்த புள்ள நல்ல புள்ளைய வரணும் ஏந்த புள்ள மான மரியாதையோட வரணும்னு நினைக்கிறோம் சகோதரிகளை தாய்மார்களே ஒவ்வொரு பெண்களும் யோசிங்க எங்கட ஊட்டில் அப்படி நாங்க செஞ்சு வச்சிருக்கிறோமா ஊட்டில செஞ்சு வச்சிருக்கிறோமா புள்ள சந்தோஷமா விளையாடுறதுக்கு எத்தனையோ விளையாட்டு சாமானங்களை கொண்டாந்து கொடுக்கிறோம் சந்தோஷமா விளையாடுறதுக்கு போன்ல நாங்க டிவி கேம்ஸ் போட்டு கொடுக்கிறோம் சந்தோஷமா விளையாட புள்ள ஹாலிடே லீவ் நாள கழிக்கிறதுக்கு சந்தோஷமா டிவிய போட்டு கொடுக்கிறோம் ஏன்னா புள்ள சந்தோஷமா இருக்க ஆனா சகோதரிகளை தாய்மார்களே ஒவ்வொரு பெண்களும் யோசிங்க எங்கட வீட்டுல உள்ள வயது ஒரு புள்ள பருவ வயது அடைஞ்சிட்டா மாமி ஒரு சல்வாரி கொண்டாருவா மாமா ஒரு கிட்ட கொண்டாருவாரு சாட்சி ஒரு உடுப்ப கொண்டாருவா இன்னொரு தாத்தா ஒரு ஷூவ கொண்டு வருவாரு சந்தோஷமா எல்லாரும் கொண்டு வந்து கொடுத்து அந்த பிள்ளைக சந்தோஷமா வரவேற்பாங்க நான் கேக்குறேன் எந்த பெண் ஒவ்வொரு தாயும் யோசிங்க மகளே இது என்னுடைய ஹக்கு என்று தன்னுடைய மகளை நோக்கி ஒரு அல்கோரான கொடுத்த ஒரு பொம்பளை எங்களுக்கு இன்னை பாக்கணுமா யோசிச்சு பாருங்க பிள்ளைக்கு போன் வாங்கி கொடுக்கிற உம்மா இருக்கிறோம் எந்த பொம்பளைக்கு சொல்லும் எந்த பொம்பளைக்கு சொல்லும் ஏந்த உம்மா எனக்கு ஒரு குரான சந்தாது சுபகானல்லா அப்ப இந்த உம்மை எவ்வளவு தூரம் போகுது என்று பாருங்க ஹராத்தையும் யகுதியத்தையும் நசரானியத்தும் பிள்ளைக்கு செல்ல வாங்கி கொடுக்கூடிய எத்தனை பேர் நாங்க ஒரு பிள்ளைக்கு ஒரு குரான வாங்கி கொடுத்த எத்தனை பேர் இருக்கிறோம் சுபகானல்லா சம்பந்தமே இல்லாம போய் பிள்ளைகளை இஸ்லாமிய முறையில நாங்க வீட்டுக்குள்ள பிள்ளைகளுக்கு என்னத்தை பழக்கிறோம் புள்ளல் நான் வலமையா சொல்றதால் இன்றைக்கு வீட்டுக்குள்ள புல் பிள்ளைகள் விளையாடுறது ஒரு அசிங்கமான விளையாட்டு ஒன்றோ பேந்து விளையாடுவான் இல்லாட்டி பா என்று விளையாடுவான் இல்லாட்டி நீ ஓடி நான் உனே பிடிக்கிறேன் என்று இல்லாட்டி நான் கல்ல நீ போலீஸ் என்னுவான் பாருங்க இதை உட்கார்ந்து யோசிங்க பிள்ளைகள் தன்னை பேயாகவும் தன்னை பிசாசியாகவும் தன்னை ஒரு கல்வனாகவும் சொல்லிக் கொள்ளுது விளையாடுது நான் 
வாராந்த <laughs> பழக்க <laughs> மனைவிய சகோதரி கூப்பிடுவான நல்ல யோசிங்க ஒவ்வொரு பொம்பளையிலும் யோசிங்க உங்கட மகன் நான் ஆம்பளைக்கு நான் வேற யார் சொல்றேன் உங்களுக்கு சொல்றேன் உங்கட மகன் மகன் வந்து உங்களுக்கு ஏ என்று கூப்பிட்டு உங்களுக்கு எவ்வளவு வெக்கம் ஆயிக்கும் உங்களே உங்களோட புள்ள வந்து ஏ என்று கூப்பிட்டு உங்களுக்கு எப்படி வெக்கம் ஆயிக்கும் என்னடா பொண்டாட்டிய கூப்பிடுற மாதிரி கூப்பிடுறது ஒரு கேவலம் தானே இதே தான் நீங்க உங்களோட கணவனை பார்த்து வாப்பா வந்து கூப்பிடுறது அல்லா பாதுகாக்கணும் வாழ்க்கையாது <laughs> தங்கச்சியும்ிக்கலவி <laughs> உம்மாக்கு கணவன் மமி என்ற இல்ல கிளவிச்சபடி மமி என்ற 
அப்படி ஒரு யோசனை வரும் ஆனா பொண்டாட்டிக்கு போய் இவன் மமா என்றால் மாப்பிள்ளைக்கு போய் அவள் டெடா என்றால் அல்லா பாதுகாக்கணும் என்ன திரும்ப சொல்றேன் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் இன்றைக்கு நாங்க பெஷன் என்ற பேர்ல அல்லா பாதுகாக்கணும் பெற்று வளர்த்த வாப்பாட வாப்பாவுக்கு சொல்லக்கூடிய வார்த்தைய கட்டில்ல உறங்கக்கூடிய கணவனுக்கு சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோம் அல்லா பாதுகாக்கணும் வா வா வார்த்தையுடைய விபரீதம் தெரியாம செய்து கொண்டிருக்கிறோம் அபி என்று பழக்குங்க புள்ளைகளுக்கு புள்ளைகளுக்கு வாப்பாக்கு அபி என்று சொல்ல சொல்லுங்க உங்களுக்கு உமி என்று பழக்குங்க வீட்டுல இஸ்லாமிய சூழலை உண்டாக்குங்க வீட்டுல பிள்ளைகளுக்கு விளையாடக்கூடிய விளையாட்டுகளும் வீட்டுல பிள்ளைகளோட விளையாடக்கூடிய விளையாட்டுகளும் சகோதரிகளே தாய்மார்களே எப்படி இருக்கணும் என்று சொன்னால் இஸ்லாத்த உணவு பூர்வமா உண்டாக்கூடியதா இருக்கணும் சுபானல்லா டில்லியில காந்தலாக் இது பொது பயன்ல சொல்லேன் அது டில்லியில காந்தலாக் ஒரு ஜமாத் போயிருந்தோம் மரத்தோல <laughs> அந்த முன்னாலுக்கு <laughs> 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 குடும்பங்களாடு <laughs> நடக்கும் <laughs> <laughs> அப்ப இங்க ஒரு நண்பர் சொன்னார் அது நீங்க இந்த போட்டிய கூட மனுஷிக்கு வைக்கல அவர் சொன்னாராம் ஊத்துல பெருசி சிரிசி எல்லாத்துக்கும் ஒரு சேலஞ்ச் யாரு முதல் குருவான் ஓதி முடிக்கிறோ அவங்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் முதல் ஆளு பொண்ணு ஓதி முடிச்சுக்கிறார் பொம்பளைக்கு முதல் சல்லியே அப்படியே அவர் ஐம்பது சரி அந்த விழாட்டு ஒட்டி இல்ல பாருங்காபி மாமா பெருசுக்கு ஓதி முடிக்கிறார் அவங்க எங்களோட சேர்க்க வேணும் என்றோம் இந்த போட்டிகள் கொரான்ல வரணும் அல்லா சந்தோஷம் அடைவான் நான் இன்றைக்கு நடக்கிற விஷயங்களை சொல்றேன் நடக்கிற விஷயங்களை சொல்றேன் சகோதரிகளை சாய்மார்களே வீட்டுக்குள்ள தீன கொண்டாங்க வீட்டுக்குள்ள நீங்க பிள்ளைகள விளையாட்டு காட்டுறது கூட தீனுடைய விளையாட்டாக இருக்கட்டும் கதை சொல்றதுக்கு எவ்வளவு காலத்துக்கு தான் இன்னும் அந்த பேய் ஒன்று இருந்தாம் பிசாட்சி ஒன்று இருந்தாம் ஆட்சி ஒன்று இருந்தாம் அந்த வட சுட்டாம் அது சுட்டாம் இது சொல்ல பச்ச பொய்ய சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோம் நாய் வருதாம் பேய் வருதாம் இல்லாத பொய்ய சொல்லி புள்ளைய அரவணைக்கிறத விட உண்மையான சம்பவங்களை சொல்லுங்க பலாயிலாமால பெறட்டுங்க முன்சகம் ஆதீச பெறட்டுங்க புள்ளைகளுக்கு சம்பவம் சொல்ல ஆசையா ஹயாத் சாபா தமிழ்ல வந்திருக்குது பார்ட் ஒன் டூ த்ரீ போர் நாலு ஒலியும் வந்திருக்குது நாலு ஒலியும் தமிழ்ல வந்திருக்குது பெறட்டி பாருங்க அதுல சின்ன சின்ன சம்பவங்களை எடுங்க அத புள்ளைகளுக்கு சொல்லுங்க நீங்க இங்கிலீஷ் மீடியமா இஸ்லாமிக் ஹிஸ்டரி ஹிஸ்டரி போ கிட்ஸ் இருக்குது சின்ன பிள்ளைக்காக வேண்டிய சின்ன சின்ன சம்பவங்கள் இந்த சம்பவங்களை எடுத்து புள்ளைகளுக்கு சொல்லுங்க புள்ளைகளுக்கு உங்களோட புள்ளைகளுக்கு சொல்லக்கூடிய கதைகளும் இஸ்லாமிய கதைகளா சொல்லுங்க வளரக்கூடிய பிள்ளைகள் வீணோட வரும் 
சாகோ சகோதரிகளை சாய்மார்களே இந்த வளர்ச்சியை உண்டாக்கணும் என்றா வீட்டுல தீன் லேசா வரும் நிம்மதி லேசா வரும் அதற்கு சந்தோஷம் லேசா வரும் எங்கட வீட்டுல உள்ள பிள்ளைகளை தஷ்கீல் பண்ணுங்க வயது வந்த பிள்ளைகளா பிள்ளைல ஒரு மூணு நாள் அனுப்புங்க நாற்பது நாள் அனுப்புங்க இந்த பயணம் ஓயில எக்ஸாம் எழுதுற பிள்ளைகள் இருக்கிறாங்களா நீங்க நீ வைங்க பிள்ளையோட பேசுங்க ஓயில் எக்ஸாம் முடிஞ்ச போறோம் பிள்ளைய ஒரு நாற்பது நாள் அனுப்புங்க ஏல் எக்ஸாம் பிள்ளை நிக்கிறாங்களா எக்ஸாம் முடிஞ்சதோட ஒரு நாலு மாசம் அனுப்பிடுங்க உங்களோட கடவுள் வருஷத்துல நாற்பது நாள் அனுப்புங்க மூணு நாள் ஜமாத்துல அனுப்புங்க கிழமைக்கு ஒரு நாள் ஜுமா ராத்துக்கு அனுப்புங்க வீட்டுல தாலிம வாசிங்க நீங்க எடுத்து வாசிச்சு பிள்ளைகளுக்கு சொல்லுங்க